Hola, buenas. En este vídeo os traigo una guía de cómo completar fácilmente las últimas dificultades de los mundos de los universos simulados. O sea, el caso del de 3, el 4, el 5 y el 6, dificultad tú no estamos actualmente, pero hemos visto que esta build eh, probablemente se siga usando a futuro porque está demasiado rota. ¿vale? Entonces, de la build de la que vengo a hablar es de la de reminiscencia. ¿vale? O Será de congelar. Luego hablaré del grupo cruzado y luego tendréis el gameplay mío contra el boss del eh, Mundo 5. ¿vale? Entonces, lo más importante de esta build es que haces que el enemigo sea el boss o sean, o sean los ads, estén totalmente congelados durante prácticamente todo el combate. El 90% del combate veréis luego en la parte del vídeo. Y la habilidad más importante sería la de esta de aquí, la de exper experiencia perfecta fully, pero vamos, lo que hace esto es que cuando está un enemigo congelado, tienes, o sea, cuando le pegas un golpe al enemigo congelado, le puedes meter disociación durante un turno. La disociación, ¿qué es lo que hace? Es lo que hace que toda la build funcione, sin esto no, valdría para, no, no haríamos daño. Infligido por peticiones de las reminiscencias específicas. Los objetivos afectados se consideran congelados. O sea, es como... O sea, le metes otro congelar que le dura un turno más. Y eh, no pueden actuar durante cierta cantidad de turnos. Cuando se disipa este efecto, se recibe un daño de hielo adicional equivalente al 30% de los PV máximos del objetivo enemigo. 30% no es como tal 30%, porque imagino que te resisten. ¿No? Entre vos veréis que no le baja de 30% un 30% la vida, le quita un 15% quizás, o por ahí. Pero es lo que es nuestra fuente principal de daño es la disociación. Entonces, ¿cómo funciona el resto de cartas para hacer que esto funcione? Tenemos la primera que hace que si te metemos, si rompemos la debilidad, o sea, si le rompemos las, la barrera blanca al enemigo, le metemos también disociación. Esto pues yo lo llevo en el combate, pero eh, al boss no le hago, no le rompo nunca. La debilidad, porque no llevo ningún personaje que le rompa la debilidad. Pero luego hablaré en el tema de la composición de equipos. Os hablaré de cómo hacerlo más fácil, incluso que lo hice yo. Este también es muy importante. O sea, sin este no lo me hubiese pasado, porque necesitas más puentes de congelar. O sea, yo tener en cuenta que solo he usado a la Mark 7, que es el único personaje de hielo que tengo. Si tenéis más personajes de hielo, será más fácil hacerlo. O incluso con otros. Después de que un objetivo enemigo reciba 6 ataques... Hay una probabilidad base del 120% de congelar al enemigo. Un turno. Entonces, cada 6 golpes hay que ir contando. Incluso los ultis también cuentan. Los ultis de... Incluso los de AOE. Cuenta todo, ¿vale? Sale un contador debajo de la barra del enemigo. Donde está la lista de bufos. Y veis ahí cómo va subiendo el contador. Estos serían los de la resonancia de vía. Que ahora luego hablaré de ellos. Estos dos. Y este también. Luego de los azules. De los de dos estrellas. Eh, este no es importante Este no, vale, no lo necesitamos para Will Este no lo llevo yo Pero os puede ayudar Si os sale el de al entrar en combate Cada enemigo se puede congelar Tienes una probabilidad de congelarlos Este es un extra de congelar Que puedes llegarlos a congelar Y abajo aparte si lo mejoramos a una estrella Que creo que lo llevaba en el combate que lo hice Lo podemos congelar más fácil A los enemigos incluso no, no resisten menos. Siguiente, cuando pensamos en una habilidad definitiva. Eh, lo de la habilidad del hielo creo que lo llevaba, pero no es necesario. Este sería el que rompe la build. ¿Vale? Sobre todo. Cuando se disipa el estado de disociación de un enemigo, hay una probabilidad base del 50% de que se vuelva a congelar. Entonces, o sea, la rotación sería, tú congelas al enemigo... Veremos los medios ahora después de cómo congelarlo. Le pegamos una hostia, le metemos disociación y cuando acaba el efecto de disociación, aparte, tienes 50 o 75% de mejoras de que se vuelva a congelar. Y haces como una cadena, te puede salir una cadena infinita de congelación y el boss no se mueve en todo el combate. Pero bueno, cuando justo se descongela, si estás preparado para recongelarlo, lo puedes hacer también. Vale, lo veréis en el combate como... Me salta varias veces esta carta. Y esta es la que no debéis escoger nunca. Cuando atacas a disociación, eliminas la disociación 
del objetivo infliges daño extra. Eh, no la cojáis porque os puede matar por esto, ¿vale? Si, como peleas un stun y el boss se vuelve a activar y te, te reparte la cara, ¿vale? Si no la cojáis nunca esta. Delante de una estrella, ¿cuáles son las importantes? Esta sería la más importante de todas. Eh, por cada bendición de la reminiscencia que se tenga, eh, la probabilidad de resistir la congelación del objetivo baja. ¿Vale? La tenía incluso mejorada. ¿Vale? O sea, era un... O sea, 8 por 9, básicamente, de probabilidades de que no se... O sea, le, le bajamos la resistencia un montón, básicamente. ¿Vale? Sin esto, no va a resistir. O sea, esta la tenéis que coger obligatorio. Y si la podéis mejorar, mejorarla. ¿Vale? Sin esto no va a resistir. Pero es como en el combate, creo que no me resistió en prácticamente ninguna vez el boss o una vez. Esto pues es más daño contra enemigos congelados. Lo podéis coger para acelerarlo. Esto también. Más daño incluso. Eso son más o menos iguales. Esto es cuando le, le lanzas un ataque por debajo del porcentaje de vida. La primera vez que lo haces... Lo puedes congelar, la cogí porque es un extra. Y aparte necesitas coger cantidad de, de habilidades para desbloquear luego los, las habilidades especiales de la vía. Esto de que cuando congelas, pues un crítico haces, no es importante, pero es daño extra. Cuando congelas recupera 8 puntos de energía, eh, energía extra para el que congela. Cuando se fija en congelación, el personaje tiene un escudo, es otro, otra carta extra que puedes coger. Y el acierto de efecto del personaje aumenta un 16%, cogerla, ¿vale? Porque esto es ayuda también, ¿vale? Con, junto con el de bajar la resistencia, son necesarios estos dos. Ahora, el tema de las vías. Vale, que esto lo voy a mostrar aquí al empezar. Como se lo voy aquí a entrar. Eh, eliges cualquiera. Y aquí nos sale, ¿vale? Elegiríamos la R reminiscencia. Y lo que hace esto es... Eh, con esta habilidad hacemos daño de hielo y congelamos. Tiene una probabilidad bastante alta. Si le hemos bajado la resistencia, si no hemos subido el acierto, lo vamos a congelar. Entonces, con eso vamos a congelar. Y luego de esta de aquí, ¿cuál has escogido yo? Porque yo tengo el talento ya, o sea, ya he desbloqueado los niveles para poder poner dos. Esto, por bajar en el árbol de habilidad del universo simulado, podemos escoger una, dos o incluso tres al final. Podemos escogerlas todas. A más cartas escogemos, más podemos activar, ¿vale? Yo de momento puedo activar dos. La más importante diría que es esta. Ya que cuando tiramos la resonancia de vía, le ponemos río eterno que hace que dure el doble el congelar. Entonces, pues es un turno extra que tenemos para volver a cargar la, la forma de congelar. Y luego la segunda más importante que cogí yo, esta no, esta es para regenerar, esta sería la tercera que escogería yo. La segunda que cogí yo sería esta. Que cuando tiramos la resonancia de vía le metemos un debuff a los enemigos que le reduce la resistencia. O sea, básicamente que si hay alguna posibilidad de que nos resistan, con esto no van a resistir, porque damos un 100% de golpe cuando tiramos la resonancia de vida. Eso sería el tema de las cartas. Vale, ahora, ¿cómo sería la build que usé de personajes? Los personajes que usé fueron el prota de fuego, vale, que tenéis el vídeo de cómo lo llevo, Básicamente una carta super rancia de tres estrellas y los artefactos. Lo más importante sobre todo con esta will es tener el casco subido en todos los personajes. Que tengáis vida suficiente para sobrevivir. No necesitáis daño. Daño necesitáis para limpiar las primeras oleadas hasta que desbloqueéis la disociación. Healer, la Natasha, para sobrevivir. Mars 7 sería de los más importantes. O sea, la tenéis todos. Es la que con el ulti congelamos múltiples veces durante el combate. O incluso con los counters. Por, por, y vamos poniendo escudo y con los counters vamos, vamos haciendo at ataques extras para que salte más la congelación. Y luego en el combate yo he usado a la L. Pues la tengo. <coughs> Pero veréis que no su función de la L. Su función de la L no es hacer daño. Es hacer más ataques. Hacer más ataques para que se le salte lo de los cada seis ataques se congele. Entonces, si tenéis al Dangen con la misma velocidad, con 120 de velocidad por ahí, vais a hacer exactamente lo mismo. ¿Vale? Entonces, no es necesaria la SL para nada. Su función es 
hacer ataques. ¿Vale? Entonces, durante el combate, que lo veréis ahora, os lo dejo el, el combate, eh, lo importante es tener el contador de cada 6 vigilado, tener el ulti de la Mark 7 controlado y tener el, la habilidad de la vía controlada, sobre todo en el cambio de fase, que se descongela sí o sí, tener o el ulti o la habilidad de la vía preparados para tirárselos, que tiene tres fases. Y también tener en cuenta de que mete eh, Mind Control, o sea, control mental. Eh, con la Natasha, si la lleváis, tenéis este rastro que dispelea. Tiene, tiene dos formas. En la fase 1 mete a 1 y en la fase 2 deja como dos debuffos encima de dos personajes, que creo que no me lo puso ninguna vez en este combate. Y tenéis que tirar la cura y dispelearlos antes de que se acabe el tiempo o os hace Mind Control a dos personajes a la vez. ¿Vale? Así que importante eso para el combate. Y bueno, hasta que va a ser mi parte en el vídeo, os dejo ahora con el gameplay, ya sabéis, si os gusta el vídeo, dale like al vídeo y suscribiros al canal para ver más vídeos de Honga y Starrer. やり先に火をこの塗りを断ち切れめんどくさいやつ。この程度殴ったのね。ちゃんと立てる。お薬の時間よ。ありがとう。私が守る。ランス戦闘準備。楽にしてあげる。ちょっと共に散れ。スターレイファントム。ついてないね。うちの手を気を食らえ。焦らない。逃がさない。やり先に火を炎の襟を断ち切れ。様子見はダメ。殴ったね。しつこい。次。お薬の時間よ。助かった。ありがとう。さあ。いい。いや。楽にしてあげる。ちょっと無に散れ。スターレイファントム。おやすみ。時間よ。ついてないね。楽にしてあげる。ちょっと共に散れ。スターレイファントム。たまには真面目に行くうちの取って置きをくらい。やり先に火を炎の襟を断ち切れ。ついてない。
私が守る。私が守る。その程度殴ったね。悪いこれほんの気持ちよ気にしないでありがとうおやすみしつこい楽にしてあげショートともに散れスタールインファントムいいやっ注射の時間たまには真面目にうちのとっておきをくらえ<笑>楽にしてあげる蝶と共に散れスタールインファントム悪い子ね<笑>しつこい見事な手術だったわね。<笑>